Hallo Wladimir, grüße dich. Grüß dich Florian, grüß dich. Äh, gerade wird gemeldet, dass äh, die russischen Truppen und die Unterstützertruppen der äh, Lugansk und Donetsk äh, den Let die letzte Stadt eingenommen haben. Ich, ich spreche den Namen jetzt lieber nicht aus, weil das kommt sicher komisch raus. Äh, damit, ist ist, äh, damit ist die Oblast äh, Lugansk eigentlich völlig von Russland eingenommen worden. Und das wird natürlich als eine Art äh, Sieg gefeiert, während die Ukraine sagt, wir haben halt die Leute, Soldaten zurückgezogen, um ein Blutvergießen zu vermeiden, werden aber wiederkommen. Aber ist es denn so, dass das wirklich so viel bedeutet, ob es nun diese beiden letzten Städte äh, noch äh, eingenommen worden sind oder ist das kriegsentscheidend? Äh, Im Vorfeld, im Vorfeld, was hat noch vor einem Monat, man hat richtig die Gedanken verbreitet, dass Lysychansk ist äh, ein Ort, wo wird ein Schwerkampf stattfinden, weil es ist eine Festung und zwar da ist Festung äh, als Unterschied zum Uh, Mariupol, uh, es gibt es keine industrielle Gebiet, sondern nur gemischte Gebiete. Gibt es keine so örtlich, wo könnte man das trennen? Zivilisten mhm. und uh, industrielle Gebiet, wo es verschanzt, die Truppen haben sich verschanzt. Und uh, Lesichank, es wird eine Herausforderung, weil da muss man Wald treffen. Es, wenn es wäre wie bei Mariupol, statt um jede, Kampf um jedes Haus, dann ist es auch gefährlich, weil dort befinden sich eine bestimmte Art von Chemie, in, in, genau wie bei dieser letzten nicht azov sondern äh, also nicht Azov, sondern war vor kurzem auch befreit ein Staat, wie die Russen sagen. Wo gibt es die chemische Produktion mhm. und es ist gefährlich, weil wird äh, jedes Mal die äh, hochgiftige, äh, rauschgiftige äh, Existenz irgendwie bei diesen Kämpfen könnte sich verbreiten im Staat. Und diese Herausforderung, dass Lysychank ist, das ist ein Staat, wo wird das enorm schwer und es wird führen zum richtigen Zivilopfer. Die Gedanke war ständig da, von Militärleuten, von Beobachtern, von Analytikern, von einfachen Leuten. Und so das passiert auf diese Weise, kann man sagen, gut so, das ist nicht schlimmer geworden, weil könnte viel schlimmer passieren. Der zweite Punkt, welchen man hat im Vorfeld um Kampf um Blissichans gesprochen, dass nach dem äh, Lugansk Republik wird äh, nicht mehr mit ukrainischer Armee besetzt. Mit offizieller Armee. Das heißt natürlich, dort bleiben die Truppen, welche versuchen raus von diesen Zahn gekommen. Dort bleibt die Diversion Gruppen, welche können zurückkommen. Dort bleibt äh, extra gebliebene natürlich Leute von Militär, aber nicht von regulärer Armee. Mhm. Und heute und gestern, ab dem Moment, wo äh, russische Verteidigungsminister hat gesprochen über die äh, unter Kontrolle genommene die ganze Gebiet. Die Leute in Lugansk und Medien, muss ich sagen, auch sprechen über die zweite Befreiungstag für Lugansk. Das heißt, es ist nicht, dass Krieg ist vorbei oder sowas ähnliches, aber es ist eine, auch man spricht nicht über Sieg. Dass Russen haben einen Sieg, nein, man spricht über Befreiung und das ist, sage ich, linguistisch gesehen, ich habe kein Siegwort gehört. Hm. Ich habe immer das Wort äh, Befreiung äh, gehört. Befreiung Aber weiß man denn, wie viele Menschen eigentlich noch in der Stadt waren? Ich meine, viele sind ja geflohen. Und äh, sind denn noch überhaupt äh, Menschen da gewesen? Doch, das Video, welches hat man äh, gestrahlt bei Live-Schaltungen. Und das ist, muss ich sagen, auch oft äh, in letzter Zeit, wenn man schaltet beispielsweise Mariupol, es ist schon seit ewig da passiert. Dann man sieht die Leute, wie man entwickelt das Leben und so weiter. Heute, wenn man schaltet, bestimmte äh, Live-Journalisten, äh, Live-Blogger, äh, da man sieht kaum was. Hintergrund ist äh, Gebüsch, Bäume, äh, Wand von Mauer, weil äh, Cherson, Mariupol, es gibt das andere Gebiete, wo man zeigt Stadt. Hier man zeigt noch keinen Staat, das waren die Bilder von Militär, welche marschieren oder spazieren oder sind da. Äh, und dann bloß Bilder war, wo die Leute war, auch Zivilisten da und die sprechen mit Militär. Natürlich, die Russen zeigen es äh, als, 
die Leute freuen sich, russische Armee zu umarmen, annehmen. Und das ist nicht russische Armee, man sagt, es ist verbundete Armee. Das heißt, es ist auch neue Termino Terminologisch, äh, Term Terminologie, äh, neue linguistische Art, dafür zu sprechen, dass es verbundete Armee Und äh, äh, wie viele sind geblieben, Zahl kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass im Vorfeld Leute haben erwartet, genau wie in Mariupol, kam von jeder Stadt. Das passiert nicht, aber man hat das gewartet, natürlich. Und das heißt, es gibt das immer zwei Optionen. Die Leute fliegen entweder russische Richtung oder ukrainische Richtung. Mm, ja, ja, genau. Ost oder West, nicht nur Süd, sondern Ost-West muss man deutlich das sagen. Ich meine jetzt nicht geografisch, sondern von Inhalt. Und diejenigen, die erst nach Ukraine natürlich geflogen von Lissetian, die es wird schwer zurückzukommen. Mm. Weil es ist, jedes Mal, wenn ein Gebiet ist unter verbundeter Kontrolle, dann ist es einfacher, zwischen Russland, zwischen Donetsk und Lugansk da reinzukommen. Und äh, offizielle Zahlen kann ich dir nicht sagen. Und es war nicht in den ukrainischen Nachrichten, nicht in den russischen Nachrichten. Die äh, Zahl direkt von Lysychansk geflohenen Leute. Äh, aber von äh, Stimmung kann ich dir auch so sagen, äh, es ist nicht mehr Stimmung, dass ich fühle keinen Rausch von Sieg oder sowas, sondern mein Gefühl ist, es ist eine enorm schwierige Arbeit, Schritt bei Schritt, wir sind weiter. Okay, jetzt ist Lugansk, nächstes ist Donetsk und dann die Frage, welche interessiert alle, was ist dann? Mhm. Weil in unserem Gehirn, es gibt es eine logische Erklärung, unabhängige Gebiete, sogenannte Separatisten, selbst genannte Republiken, jetzt ist zwischendurch äh, anerkannte Republiken, beispielsweise von Syrien, äh, wenn die erreichen Grenze, diese Admin-Grenze, mhm. äh, was ist weiter? Äh, das was? Wenn die Russen sagen, die Nazifizierung, das was? Aber aufgrund dass äh, im letzten Tagen und äh, besonders heute Nacht die ukrainischen Raketen erreichen tatsächlich russische Gebiete und mit dieser Erreichung und äh, Ukraine hat bekommen diese auch äh, Gaubitzen, welche haben andere Weite zum äh, mm. Geschossen und da sehe ich ganz deutlich, dass die westlichen Medien berichten natürlich nicht wie russische Medien, was die ukrainischen Militärkräfte haben erreicht oder wo die ukrainischen Militärkräfte haben Zivilobjekte getroffen und auch auf russische Gebiet oder äh, die ukrainische Propaganda sagt, dass die Russen haben sich selber bombardiert. Natürlich in Russland ist es wird anders gesagt. Und man ja, sagt, kann sagen, der wird sich genau umgekehrt. Ja, es wird ja, ja. umgekehrt und äh, auf diese Gründe kann ich sagen, dass wenn die Ukraine, mh, und das ist auch, ich, ich spreche jetzt von Stimmung, ja, mhm. äh, nicht von äh, Kreml direkt, von Stimmung, mhm. dass wann eigentlich wird nicht mehr man erreichen, die russischen Gebiete und auch natürlich spricht man über Daniel Slugans, aber russische Gebiete ist das neue Thema. Das heißt, die ukrainische Armee soll so weit äh, zurückgeschlagen werden, dass die Waffe, welche hat Ukraine, wird nicht erreichen, russische Gebiete und dann diese lugans danetz gebiete und Ja, dann, aber es ist ja so, dass die neuen Artilleriesysteme ja 80 Kilometer Reichweite haben und möglicherweise, wenn die Amerikaner dann wirklich die andere Munition geben, dann ein paar genau. hundert Kilometer. Und dann, das heißt, die Gesellschaft ist in Diskussion, auch Analytiker, Experten, die sind auch einfache Leute, die sind Experten, wo ist die Grenze, ob tatsächlich russische Armee bleibt oder diese verbundete Armee bleibt auf diese Grenze, was Lugansk ist befreit. Und, oder es wird auch Sicherheitsraum gestellt. Sicherheitsraum, es könnte verträglich sein, dass Ukraine könnte einen Vertrag abschließen und dann zum bestimmten Dinge sich verpflichten. Äh, oder es wird eine militärische Sicherheitsangebot äh, äh, hergestellt. Militärisch bedeutet, dass die verbundete Armee geht weiter. Mhm. Armee von Gebundeten, Verbundeten. Und da tatsächlich ist es amerikanische Waffe, dann die Frage lautet, wo soll diese äh, Sicherheits- Pufferzone soll sein und militärisch oder dass die Raketen reichen ist nicht und sieht schlimm aus, ich denke, sieht schlimm aus für Ukraine, weil 
die neue ukrainische äh, Idee und Versammlung von ehemaligen äh, Generalsekretär NATO, ehemaligen Generalsekretär UN, welche sammeln sich, sich zu Zeit in die Ukraine, damit die nach dem Krieg Ukraine wird äh, entwickelt, unterstützt und so weiter. Im Voraus, die ukrainischen Beamte haben einen Plan dargestellt und das äh, klingt so, die alle Gebiete Russen sollen verlassen, die alle Entschädigung Russen sollen zahlen, die russische Armee soll fast Waffe unterlegen und nicht mehr in besatzten Gebieten überhaupt sich befinden. Und das heißt, es ist Blödsinn, wenn die Russen haben gerade erreicht die Admin-Grenze von Lugansk, wie die können das Ukraine anbieten oder verbieten oder herausfordern. Ich sehe keine Möglichkeit, außer dass die äh, neue Welle zur Mobilisierung, das heißt, die Zivilleute werden auch ohne militärische Ausbildung jetzt gerufen zum Armin der Ukraine, dann man bringt die bei, wie man umgeht mit Waffen, welche wird geliefert und dann wird eine neue Welle äh, von Attacken. Und da sieht es schlimm aus von mir aus. Äh, nicht vergessen, dass die Insel äh, Zmiini, diese Nau des in Schwarze Meer, diese mhm. Insel, äh, die Russen haben verlassen, äh, dann bombardiert diese Insel. Äh, Erklärung gibt es weniger Erklärung. Die Russen haben geliefert Erklärung, dass die wollen, dass äh, Ukraine wird nicht Schuld werfen, dass äh, Russen haben gesperrt äh, die Korn. Nein. Und Getreide rausbringen, deswegen die haben verlassen. Die Schwarze Meer natürlich ist weit unter russischer Kontrolle, es konnte nicht anders sein. Es konnte sein, dass die Russen haben verzichtet von Angriff nach Odessa, wird auch diskutiert. Mhm. Oder doch, die Russen haben gesagt, das ist gute Wille, aber diese, gestern war im Talkshow, russische Talkshow, das hat Russen, Russen angegriffen im Talkshow, was heißt gute Wille? Man hat gute Wille gezeigt in Butcher, dann Ukrainer haben so da inszeniert, dass sie fast Genozid gewesen Weil die Russen sagen immer, dass in Butcher ist es ukrainische Inszenierung. Irpin, gute Wille, man hat gezeigt, schon wieder Ukrainer was hat inszeniert. Und das heißt, gute Wille ist das Wort, welche Russen wollen nicht mehr hören. Mhm. Äh, entweder es gibt es militärische Erklärung oder es gibt es gar keine Erklärung, aber die ukrainische Seite nutzt es. Und die Ukrainer sagt, wir haben äh, sehr stark Uh, und sehr klasse mit westlicher Waffe uh, jetzt was gemacht, deswegen die Russen haben uh, Insel gelassen. In Wirklichkeit spielt keine Rolle, weil da gibt es keine Zivilisten. In Wirklichkeit. Ja, ja. Ja, jetzt haben sie ja doch die ukrainische Flagge aufgestellt, um zu demonstrieren, sie haben die Insel wieder eingenommen. Aber ich denke auch, das ist ein Symbol einfach. Also ohne, äh, äh, Symbol ist eine Insel zurück und äh, Lugansk ist total verloren, sozusagen. Mhm. Lugansk Republik ist total verloren jetzt. Und äh, die auch, was betrifft die ständigen Gespräche über die gefangene und Waffe liegende Ukraine zurzeit. Und da, so, es könnte logisch gesehen, wir können sagen, dass die Russen sind starken Propaganda in dem Sinn, dass die vergrößern ständig Zahl von ukrainischen Toten. Das, was könnte man anders berechnen, wie viel wird neu gerufen, zur Militärausbildung geschickt, es gibt es zurzeit enorme Verluste von ukrainischer Seite, enorme Verluste, militärische. Das heißt, wir sprechen ab 600 Leute pro Tag und seit zehn Tagen. Wie ist es in Russland? Russen offiziell geben keine Zahl, ja. Russland, die geben keine Zahl, die geben so selten und dann die ganze Zahl sagen. Äh, wenn ich werde die sagen, die geruchtmäßig, es wäre von mir, geruchtmäßig, es wäre unkorrekt von mir, ich befinde jetzt auf russischem Gebiet, aber ich kann dir sagen, dass äh, wenn ich lese ukrainische auch äh, Medien, es ist, äh, die geben, die können nicht Zahl angeben. Aber äh, die können auch nicht zugeben, dass die Russen sterben mindestens auf Gleichzahl. Die sagen sowas nicht. Hm. Und die Russen haben total Strategie geändert zurzeit. Es wird eine artillerische Starkfeuer geübt, äh, so richtig stark. Es wird nicht mehr äh, Hurra-Attacken gemacht. Das heißt, die gehen hartnäckig, aber mit äh, Gedanken über eigene Armee. Und das ist ganz andere Taktik. Deswegen es wird artillerisch vernichtet jede Quadratmeter und dann es wird gerübt, weißt du, mhm. nach vorne. Und äh, für, für alle ist es so, dass 
Aber das heißt ja im Grunde genommen auch, dass halt die russische Seite dann in Kauf nimmt, dass die Städte, die sie erobert, das wird jetzt in Donetsk noch schlimmer werden, wo die ja noch mehr Festungscharakter haben, Gramatorsk und so, dass die halt wirklich zerstört werden im, im Laufe der Kämpfe. Ich würde sagen, es bleibt immer zwei Optionen. Lesitschansk, wir haben erlebt, wie es konnte passieren, sagen wir, im guten Sinn für Zivilbevölkerung. Aber äh, wenn du nimmst die Zange, welche Russen haben um Lysychansk gemacht, dann die wäre die Rest von ukrainischer Armee einfach vernichtet. Einfach vernichtet. In Mariupol, diese Gefangenschaft von ukrainischen Soldaten, es war Rettung für Armee, ukrainische Armee, ich meine, weil es war einfach, es geht zum Vernichtung die Armisten. In Russland, man spricht auch über die äh, mehrere Zahl von äh, Europäer und Nicht-Europäer, welche sind für ukrainische Seite gekämpft, welche sind für äh, Tot jetzt. Hm. Es ist auch ein Thema und natürlich ist es ein äh, äh, Thema äh, und das ist das Hauptthema. Was ist weiter? Was ist weiter? Und ich kann dir sagen, da ich sehe keine ukrainische Speaker, äh, Regierungssprecher, äh, Analytiker, Militärleute, welche spricht über, okay, die haben das erreicht, wir haben verloren, müssen wir zum Friedensgespräch kommen. Nein, die Leute sprechen, wir greifen es zurück, wir erobern es zurück, gib uns Waffe, es ist ukrainische, ständige ukrainische Medien, mm. äh, ukrainische Propaganda ist stark damit. Die russische Propaganda ist stark zurzeit, richtig stark, ich sage, äh, weil die haben was zu, als Erfolg anbieten. Und deswegen Propaganda nutzt es auch. Ich sage ihm diese... Mm. Äh, zwei Propaganda da neben den Einstellungen, äh, äh, wenn im nahen Zukunft Ukraine tatsächlich bringt, was äh, Neues als Waffe, äh, westliche Waffe mit dieser äh, verlängerten äh, Erreichsweite, äh, es konnte sein, dass mein Gefühl von Bauch jetzt. Wenn nochmal ukrainische Raketen fallen in russische Gebiete, aber ich meine jetzt nicht Donetsk, Lugan, sondern richtig russische Gebiete. Mm. Wenn die ukrainische Rakete landen, sich richtig im Stadtzentrum Donetsk oder Kramatorsk, wie es schon war, dann niemand weiß, was konnte man von Russen erwarten. Aber Antwort wird nicht leicht. Das heißt, muss man richtig dann einschätzen mit irgendwas... Äh, äh, präzise, gezielte Raketen auf die SBU-Gebäude, wo sind die USA-Berater, äh, auf die Regierungsgebäude, auf noch was. Das heißt, äh, diese Rahmen, mit welchen Russen jetzt noch führen, diesen Krieg, es wird äh, diese Rahmen ein bisschen größer sein. Weil es dann, ist aber dann wird ja wahrscheinlich auch die Unterstützung aus dem Westen wieder größer werden. Dann könnte Russen noch schlimmer antworten, weil es ist so, heute habe ich äh, im, im Live-Sendung war ein äh, Ahmad-Kommandeur. Ach, äh, Ahmad, es ist ein Kraft, es war ein Spruch, Ahmad Siva, es war dieses sonder-tschetschenische Bataillon, yeah. äh, diese Einheiten, welche sind von dort und das war dieser Kommandeur, diese mm. äh, von diesem Bataillon und er hat gesagt, dass die Russen spielen noch nicht mit ganzer nicht so, mit einem Hand irgendwo die spielen, du hast militärisch gesehen. Es ist meine natürliche Interpretation, was ich hat gesagt. Und äh, es wird ernst gemeint, wenn Westens wird noch was dazu geben, dann Westens steht außer Seite, aber leidet ukrainische Bevölkerung. Und wenn die Russen werden auch enorm schwer. Das, was heißt Westens gibt es Waffe? Damit es wird erreicht, die Zivilgebiete äh, in Russland, wo man hat gesagt, die Rakete war äh, Kassettenrakete. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff ist in Deutschland bekannt. Diese Kassetten, Sträucher, Sträucherraketen, Sträucherbomben. Äh, ja, 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 Sträubombe. So, und das äh, direkt im Gebiet, wo gibt es kein Militär, äh, auch äh, das russische Gebiet, wo gibt es keine Militäreinheiten. Da gibt es keinen äh, industriellen Block. Wieso die Ukrainer schießen? Die Russen ständig liefern vor, äh, dass, werfen vor, dass die, äh, es ist wie eine Rache, eine Art von Rache von Ukrainer. Man hat Stadt verloren, man schießt mit diesem Wunsch, Zivilbevölkerung äh, mehr Schaden oder mehr PA. 
Erfolg haben, wir haben Russland erreicht, wir haben Russland erreicht. Ein Berater von, äh, in Ukraine, ein Berater von RS Geheimdienst oder Militärberater, Geraschenko, ist populär in Ukraine und äh, man oft zitiert, hat gesagt, dass die Russen haben sich selber angegriffen. Hm. Die Russen zeigen die Reste von Flugkörper und da man könnte deutlich identifizieren. Auch jetzt, ich nach zwei Monaten kann sagen, dass ich kann jetzt schon das identifizieren, kein russischer Flugkörper. Und äh, heute habe ich das erste Mal bekommen, dass diese ukrainische äh, Raketen äh, war, auch wenn dort war beispielsweise irgendwelche russische General und die Ukraine wollte mit, mit ballistischer Rakete äh, ermorden, was gehört zum Krieg. Dann die Russen haben heute gesprochen über die Satelliten aus USA, welche haben Ziel gefasst. Mhm. Das heißt, wenn ich prognosiere und schaue mich nach vorne, die USA haben gesagt, dass wenn man wird auch Satelliten angreifen, ist es genauso wie USA angreifen. Die Russen werden nicht zugeben, dass die werden angreifen Satelliten. Aber ich denke, in naher Zukunft äh, im USA wird ein paar Satelliten weniger. Wenn nochmal, die geben Ziel, wir werden ukrainische Rakete fliegen und da gibt es da, die Russen sagen, gibt es kein Militärobjekt. Das heißt, es ist wirklich entweder Racheübung oder eine PA-Aktion, dass wir erreichen Russland. Und wenn aber Russland es, ist ja auch so, es ist aber auch doch so, wir müssen auch langsam zum Ende kommen, Wladimir. Wir, ähm, wir. Äh, nur noch eine Frage. Ich meine, es wird ja immer wieder Russland vorgeworfen, es scheint ja auch zu stimmen, dass das eben nicht nur militärische Ziele angegriffen werden, sondern äh, Raketen auch in, in zivile äh, Gebäude äh, fallen und dort äh, ja. Zivilisten töten. Ist das jetzt... Äh, und in der Ukraine wird natürlich davon gesprochen, es sei Absicht, um die, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Wie sieht man denn das in, in Russland? Ist, man kann auch sagen, vielleicht sind die Raketen zu alt, die haben nicht genügend Präzisionsraketen, das ist ja auch immer so eine Meinung. Oder warum, warum passiert das? So, was betrifft Kramatorsk Geschichte, wo war ein Shoppingzentrum, man hat gezeigt Bilder und da war große Wirbel, auch bis UN, wo hat Scholz was gesprochen, Macron, das ist ein Volksrechtbruch und so weiter. Da man Russen haben gezeigt, eine Aufnahme von Satellit und da steht dieses Shoppingzentrum und neben, so richtig direkt nebenan, steht ein industrielles Gebiet, wo man hat zum Reparatur äh, Schwerpanzer gebracht oder Schwerpanzer. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar, aber es gibt ja weitere Fälle wie... In Die äh, gibt es Zivilhäuser, wo man hat gezeigt, ja, da, genau. gibt es, da gibt es mehrere Sachen. Ich habe bis jetzt drei Meinungen bekommen. Ich meine jetzt, wir sprechen über Russen. Wenn die Russen ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Erste, wenn es wird eine direkt ballistische oder Flugkörperkaliber in ein Haus so treffen, es wäre viel größere Schaden. Es konnte nicht so eine Wohnung und so sein. Mhm. Das heißt, entweder es ist gegen, gegen Abwehrsystem hat äh, funktioniert und mhm. dann ist es runtergefallen. Mhm. Erste Version. Zweite Version ist unter Geheimschutz. Wir wissen nicht, was und wer war und in diesem Haus in dem Moment. Weil es gibt es auch Jagd über bestimmte Personen. Zweite Erklärung. Dritte also das, Erklärung. Das, das auch in, 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 in Regionen, wo eigentlich kein Krieg herrscht, wie in Kiew gibt zum es Beispiel. Personen. Ja, ja, gibt ja es. Dass, dass dort bestimmte Personen praktisch verfolgt werden, also auch mit, mit Raketen getötet werden sollen. Ich sage dir, was habe ich gehört. Ja, ja, nein, schon klar. Ja, ja. Und da gibt es auch äh, dritte Erklärung, und ich versuche es auf Deutsch, äh, Begleitschaden heißt es. Auf Kollateral, Deutsch, Kollateral Kriegsbegleitschaden. Ja, ja. Das man hat schon im Gespräch genommen, das ist Begleitschaden. Ich kenne Bericht von Geheimdienst Briten, dass die Russen haben keine Raketen mehr, deswegen gibt es nicht diese präzise Raketen, sondern mhm. alte Raketen und die könnte falsch fliegen und so weiter. Könnte war Fall sein. Ich habe in Russland keine Bestätigung bekommen, aber diese neue Begriff in Russland, welche habe ich gerade nochmal, diese Beitschaden, diese Beit Kollateralschaden, das ist sagen die. Genau, genau. Ja, bis zum 5%, 10% gehört zum Krieg. Und da muss man rechnen, das könnte es auch passieren, der Krieg wird weiter. Das habe ich auch schon in Russland gehört. Hm. Muss ich sagen. Hm. Das heißt in Public, das heißt nicht bei Bier trinken, sondern bei Live-Sendungen, wo man im hm. Fernsehen spielt darüber. Habe ich schon das mitbekommen, dass man hm. spricht darüber. Hm. 
Das heißt, okay. Das ja, okay, Wladimir, dann danke ich dir erstmal. Danke, haben wir uns lange nicht gesprochen. Ja, also, kann man mal das mit wieder, wieder etwas öfter machen, dass wir dazukommen. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke.